Damien Auguru amezaliwa Julai 2, 1991 ni mwanamuziki wa Nigeria mwenye uwezo wa kuimba na kuandika nyimbo zake mwenyewe. Umaarufu ulimsogelea mwaka 2012 baada ya kuachia wimbo uliyoitwa Like to Party ya kwenye albamu yake yenye jina la Life ya mwaka 2013 na kuanzia hapo Bana Boy ni miongoni mwa wanamuziki muhimu zaidi barani Afrika. Albamu yake ya kwanza yenye nyimbo kama Yawa Day, Run My Race, Always Love You Tonight na Like to Party iliyochua Agosti 12, 2013 iliuza kopi for 40 siku yake kwanza sokoni albamu hiyo ambayo iliandaliwa na producer Lelki ilikuwa na korabo za wasanii wengine wakubwa na Nigeria akiwemo Tuba by Dibia, Emaya Baga, Timaya, Olamide na Wizkid. Mtandao wa Nigeria Entertainment Today uliipa albamu hiyo nafasi ya kumi kwenye albamu 12 zilizofanya vizuri Nigeria mwaka 2013. Aina ya muziki uliotumika kwenye live ilikuwa ni aina ya muziki uliofanyika miaka ya nyuma na wakongwe kama Fela Kuti, King Sunny Ade na Bob Marley. Albamu hiyo ilipata positive feedback kutokea kwa wakosoaji wa muziki kutokana na uandaaji wake ambao ulionekana kuwa kivutio kwa mashabiki na wadau wa muziki kwa ujumla. Bana Boy alitajwa kuwania tuzo ya albamu bora ya mwaka 2013 Nigeria kupitia Life, albamu ambayo ilifanikiwa kushika nafasi ya saba kwenye chati za Billboard Reggae Albums. Wakati huo Bana Boy alikuwa ni msanii ambaye kazi zake zilikuwa zikisimamiwa na Aristocrat Records ambayo aliachana nayo mwaka 2014 na kuanzisha rebo yake mwenyewe aliyoiita Space Ship Entertainment. Albamu yake ya pili on a Space Ship iliyochua 2015 na ilifuatiwa na Redemption EP yenye nyimbo saba aliyochia Septemba 2016 mwaka 2017 Bana Boy alisaini mkataba wa kurekod na Atlantic Records ya Marekani ambayo inafanya kazi na wanamuziki kama Future, Young Thug, Migos na wakali wengine wengi. Januari 2018 Bana Boy aliacha albamu yake ya tatu Outside ambayo ilifananisha na mixtape. Outside ni albamu ambayo muziki wake una ladha mchanganyiko za Afrobeats, dancehall na reggae. Albamu hiyo ilipewa sifa nyingi na wachambuzi wa masuala ya muziki na mitandao mingi na Nigeria ziliipa heshima kama albamu bora ya Nigeria kwa mwaka 2018. Outside ilishinda tuzo ya albamu bora ya mwaka kwenye Nigeria Entertainment Awards huku moja kati ya ngoma zake hii ikimaliza kama ngoma kubwa ya mwaka 2018 Nigeria. Juni 2018 Bana Boy alisaini mkataba wa kusambaza kazi zake na Universal Music. Mwezi Oktoba 2018 Spotify ilimtangaza Bana Boy kama mwanamuziki wa Afropop ambaye anasikilizwa mara nyingi zaidi huku YouTube pia wakimtaja kama msanii ambaye nyota yake inang'aa kwenye mtandao huu ambao kwa miaka 14 sasa umekuwa sehemu ya maisha ya wanamuziki wote duniani ambao wamekuwa wame kutegemea mtandao huu katika kusambaza kazi zao katika mfumo wa video. Januari 2019 Bana Boy na Mr. Easy walikuwa miongoni mwa wanamuziki waliotajwa kufanya performance kwenye Coachella Ballet Music and Art Festival. Mwezi Machi 2019 Bana Boy aliachia Stephen Copa EP yenye nyimbo nne ambayo alishirikiana na kundi la DJ DS la Marekani. Taarifa za ujio albamu yake ya nne African Giant zilianza kusambaa tangu mwezi wa pili mwaka huu na hatimaye muda wa kusubiri albamu hiyo umefika kikomo. African Giant imeingia sokoni Julai 26 ikiwa na ngoma 19 sikiwemo Bona, Anybody, Dangote na On The Low. Damian Mare, Georgia Smith, Future na YG ni miongoni mwa mastaa waliobariki albamu hiyo kwa kushirikiana na Bana Boy kwenye baadhi ya ngoma ambazo huenda zikafanya vizuri. Katika kipindi cha miaka nane kwenye muziki, Bana Boy amefanikiwa kuachia single 25, albamu 4 mixtape mbili, EP mbili na video moja za nyimbo zake ambazo zimewahi kufanya vizuri. Bana Boy ni mshindi wa tuzo tisa kati ya tuzo 15 ambazo amewahi kuwania ikiwemo Best International Act ya BET ambayo alishinda Juni 24, 2019.